sí van a ver ahora en el aula virtual eh, que hay una tarea que se llama te tarea teórico, que esa sí la tienen que subir, ¿sí? Que va a ser material complementario que vamos a, que voy a pedirle que vayan resolviendo con la parte teórica. Así que bueno, mañana creo que no tienen clase en Gonzalguero porque hay turno de examen, lo cual va a permitir que nos vayamos acomodando los tiempos del teórico con los tiempos del práctico. Hoy ¿La no semana está... que viene turno de examen, profe? No, me parece que esta, esta semana hay turno de examen. ¿No se supone que es una semana turno de examen? Ah, no, tienes razón, no hay... es la otra, tienes razón, perdón, yo me confundí. Eh, tener razón, porque la semana pasada hubo turno, el 29 tuve turno de control, exacto, creí que ya había pasado una semana. Bien, entonces mañana sí tienen clase en Salguero. entonces no hay escape, van a seguir un poquito más adelantados con el, con el práctico que el teórico, pero ya lo vamos a alcanzar en algún momento. Así que nuestro programa para hoy es ver lo que es función de transferencia, diagramas de bloques y álgebra de bloques. ¿Sí? A ver, yo veo y estuve analizando todos los ejercicios que, que les dio el ingeniero Salguero, que están muy bien diseñados para que vayan comprendiendo, pero lo que a mí me importa principalmente es que ustedes entiendan los conceptos. ¿sí? Eh, las ecuaciones después salen, pero los conceptos que están involucrados en las ecuaciones, en los sistemas de control, cuando hagamos compensación, etc., son los más importantes. Así que a mí me interesa mucho que vayan entendiendo eso y que vayamos avanzando, aunque no corriendo, pero vamos a ir caminando y vamos a, a obtener que el, como resultado final que tengan un buen entendimiento de, de lo que son los sistemas de, de control. Sí, yo voy a grabar la clase, como hice las clases anteriores, entonces después las edito y las subo, que todavía no subí la dos, esta va a ser la tercera. Cualquier pregunta nos vamos a manejar a través del chat o hablan por el micrófono, es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que bueno, eh, vamos a ir arrancando entonces con la clase de hoy. Bien, ustedes ya estuvieron haciendo práctico, así que no es nada nuevo, pero vamos a hablar de los conceptos involucrados en lo que es una función de transferencia. A veces uno lo toma muy a la ligera, pero realmente es una herramienta fantástica para los sistemas del tipo lineal e invariable en el tiempo. Entonces, primero, ¿qué vamos a definir? ¿Qué es una función de transferencia? ¿O a qué llamamos una función de transferencia? Antes que nada voy a poner a grabar esto. Bien. Una función de transferencia, tal como lo tienen representado acá en la filmina, no es nada más ni nada menos que la relación que existe en un sistema entre su entrada y su salida, expresado con la transformada de Laplace y considerando las condiciones iniciales del sistema igual a cero. ¿Sí? Esa es la definición por defecto de función de transferencia. Ustedes ya vieron transformada de Laplace, ya vimos la transformada de Laplace, y vimos que podemos, a través del uso de la transformada de Laplace, Resolver ecuaciones diferenciales de forma algebraica. ¿sí? Ahí me tengo un método para que también se pueda usar para resolver las ecuaciones con polos complejos conjugados. Parecido a lo que le dio Salguero, pero un poquito más sencillo a mi gusto. Pero bueno, eh, en sí nosotros agarramos cualquier sistema, después vamos a ver modelado de sistemas físicos, y obtenemos un, una ecuaciones diferenciales que lo representa. Definimos cuál es la entrada y cuál es la salida y nuestro objetivo final es obtener una función que me represente qué hace ese sistema con la entrada para obtener su salida. ¿Sí? Una herramienta realmente muy útil y a mi parecer realmente del tipo conceptual muy importante, que a veces uno lo deja de lado, es el tema de los diagramas en bloque. A ver, esperen que hay un chat ahí que no entiendo qué dice. Eh, bueno, puede ser que no haya aparecido todavía porque lo he hecho recién, eh, Ignacio. Acabo de subir la tarea, por lo tanto puede ser que me haya quedado un tilde o algo de eso, ¿sí? 
eh, ya después cuando terminemos hacemos un recreito, yo me fijo que esté todo de acuerdo y que puedan tener, son diagramas bloques que hay que minimizar. Bien, entonces volviendo a nuestra función de transferencia, lo que representa esto es, yo tengo una entrada, que puede ser cualquier cosa, que puede ser una señal de tensión, etcétera, o un movimiento, y tengo una salida. Lo que tiene y lo que incluye la función de transferencia, además de ser una transformada, incluye todos los elementos que hacen la adaptación de unidades, por así decirlo. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una resistencia eléctrica, que la uso para calentar, yo entro con corriente, con tensión, y la resistencia eléctrica termina generando calor. Entonces, la función de transferencia va a incluir todo lo necesario para realizar ese acomodamiento de variable. O sea, hace la... Eh, no se dice acomodamiento, sino que sería la adaptación de las unidades. Se hace todo dentro de la misma función de transferencia. Y un diagrama en bloque no es nada más que un elemento gráfico que representa conceptualmente a esa función de transferencia. Entonces, el diagrama en bloque, acá voy a tener GDS, si nos acordamos, GDS es igual a la entrada, que puede ser XDS, dividido la salida, eh, perdón, la salida, IDS dividido la entrada, que es XDS, ¿sí? o cualquier tipo de variable que podamos poner. ¿no? Pero siempre estamos hablando en el plano S. Entonces, acá va a estar la función de transferencia que nosotros encontramos. ¿sí? Esa función de transferencia puede ser de todo el sistema o puede ser de elementos del sistema. Y después que yo tenga la función de transferencia como bloquecitos chiquitos, puedo unirlos y obtener una función de transferencia completa. Esto mismo se hace con el, las señales, con el análisis de señal, o sea, de flujo de señal que vamos a ver después. Pero primero me interesa que el diagrama en bloque lo manejemos muy bien. Entonces, el diagrama en bloque tiene la función de transferencia, tiene una entrada y tiene una salida. Antes de seguir con el tema de los diagramas en bloque, vamos a repasar lo que es la integral de convolución. ¿Se acuerdan lo que era la integral de convolución? Acá les puse en un grafiquito porque a mí siempre me quedó mucho más fácil verlo en un gráfico. Yo tenía dos funciones, F1 y F2. Daba vuelta F1, es decir, la reflejaba a través de este cambio de variable. Y después hacía que F1 pase a través de F2. Ese mismo fenómeno sucede cuando yo pongo una señal en el tiempo a través de un sistema. Se hace una convolución entre lo que es la transformada de impulso del sistema, que es la función de transferencia, y dicha señal del tiempo. Se hace una convolución. Ahora, lo interesante del análisis de transformada de Laplace, que ya nos facilitó mucho la vida con el hecho de convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, es que esta transformada de Laplace me permite a mí transformar esa integral de convolución, ¿sí? que es lo que tenemos acá representado, me permite llevar esta integral de convolución, que se representa normalmente con el asterisco, a una multiplicación de funciones en el plano S. Es decir, la convolución temporal, o sea, hacer una convolución en el tiempo, es lo mismo que obtener la transformada de la plaza de las dos funciones y multiplicarlas, multiplicarlas, o sea, algebraicamente, en el plano S. Y después podría ser la antitransformada y obtendría exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo. Fíjense cómo probamos eso, porque nosotros desde el punto de vista de ingeniería siempre nos interesa la prueba, a ver si esto es cierto. Si esto no fuera cierto, nada de la teoría de control funcionaría, entonces vamos a partir de la premisa que es cierto. Es bastante sencillo el análisis. ¿Qué se hace? Se plantea la transformada de la plaza de la integral de convolución, que es lo que está ahí adentro. ¿Está bien? La transformada de la plaza sabemos que es la integral entre cero e infinito de e a la menos st por f de t. En este caso, nuestra f de t sería toda esta integral de convolución. 
¿Cómo partimos? Que nuestras funciones valen cero para T menor que cero. Fueron una de las condiciones de causalidad. Nosotros podemos hacer la integral de F1 de T menos tau. Multiplicando por el escalón unitario. Y en lugar de hacerlo entre cero y T, lo hago entre cero e infinito. Esto es un truco matemático que nosotros el ingeniero por ahí nos dice, bueno, es lo mismo. Pero saben que para la comprobación matemática no es lo mismo. Como las integrales son lineales, o sea, el operador integral, yo puedo hacer las dos integrales de forma separada, porque hay una, una de las funciones, que es f de 1, de f1 que depende de t, y f2 de no depende de t, porque está únicamente basado en tau. Entonces yo puedo integrar esto con respecto a t, y después esto con respecto a tau. Si ustedes se acuerdan, por ahí dando vuelta, el tema de la posibilidad de hacer reemplazo de variables, o sea, sustitución de variables dentro de una, transform de una integral para resolverla. La sustitución de variables que se hace acá, se dice que lambda es igual a t menos tau. Y la reemplazo. Y acá está lo interesante. Fíjense que es simplemente el utilizo matemático para que esto cierre. Cuando yo hago ese reemplazo, acá en S, yo reemplazo S a la menos ST, E a la menos ST, lo reemplazo por S a menos S por lambda más tau, que sería igual a T. Cuando tengo eso y hago distributiva de E, me va a quedar E a la menos S lambda por E a la menos S tau. Llevo cada uno de los E a cada una de las integrales y hago ah, fíjense que esta forma que tenemos acá y esta forma que tenemos acá representan cada una de ellas la transformada de la plaza de F1 y de F2. Y esa es la forma matemática de comprobar que la convolución temporal es lo mismo que la multiplicación en el plano S. Es la multiplicación de la función. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque con eso podemos estar tranquilos que cuando nosotros decimos que tenemos un bloque que tiene una función de transferencia, GDS, y le aplico una señal escalón, el resultado de la salida va a ser la forma en que va a responder ese bloque a una entrada temporal con forma de escalón. Yo estoy haciendo la convolución en el tiempo cuando estoy haciendo la multiplicación en el plano S. Y eso es fantástico para operar. Porque si tuviéramos que hacer cada vez que tenemos que verificar que hacer un, un diagrama, tuviéramos que hacer una integral de convolución, sería muchísimo más complicado. Bien, esto ya lo han, lo han usado ustedes bien los prácticos, ya han hecho algo de diagrama en bloque, etc. ¿Lo entendemos? ¿Hay preguntas? Por ahora, no. Por ahora vamos bien, o sea, vamos con la integral de convolución, repásenlo igual y después tienen el chat para preguntar, ¿bien? O sea, obtuvimos la integral, integral de convolución, que simplemente acá está reducido, está simplificado, quiere decir que si yo tengo una función g de s, que es i de s sobre x de s, que es la función de transferencia, yo puedo obtener i de s haciendo la multiplicación de g de s por s de s, que es la convolución temporal, la señal de entrada por la respuesta al impulso, que es la función de transferencia. ¿Y por qué decimos que la función de transferencia es la respuesta al impulso? Primera pregunta que me tenían que hacer hoy. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuál era la transformada de la plus del impulso? Era delta direct, ¿se acuerdan? Que valía 1. Entonces, si yo aplico 1, me queda g de s. Quiere decir que g de s es la respuesta al impulso del sistema. Bien, entonces, fíjense acá, tenemos dos sistemas, g de 1 de s, representado por un numerador, obviamente la transformada de la plaza de algún, de algún lado salió, numerador y el denominador, y un sistema g2, que es numerador y denominador. El resultado de tener esos dos bloquecitos, uno tras otro, 
es simplemente multiplicar G1 por G2. Bien, continuamos. Fíjense que esto, que está acá, le puse un ejemplo de función de transferencia, y yo voy a hacer durante todo el año mucho hincapié en la relación que hay entre lo que estamos viendo de control y la realidad. ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de una función de transferencia, puede ser algo tan simple como un potenciómetro, como el que están viendo en la pantalla, y espero que alguno de, de ustedes me corrija rápido a ver qué error tiene este diagrama en bloque, porque está mal. Sería es un potencial por milímetro la transferencia. Exactamente, está al revés. Este diagrama en bloque tiene mal. Esto es uno sobre esto, es decir, es voltio sobre milímetro y la entrada en un potenciómetro, o puede ser metro también, ¿no es cierto? Entra un desplazamiento que se va a medir en metro o en milímetro y va a salir una tensión en voltio. Pero eso es una función de transferencia. O sea, usted agarran un potenciómetro y ese potenciómetro que tiene circular tiene una función de transferencia que relaciona salidas de resistencia en ohm con respecto a los grados que entran. O sea, los grados, 0 grados será 0 ohm, y supongamos que van a ser unos 180, no creo que tanto. Bueno, supongamos que si que son 360, o 350, 340, 270, sería la resistencia máxima del potenciómetro. También tenemos reglas lineales. En las reglas lineales, nosotros tenemos una regla que puede tener un metro, dos metros, o la distancia que quieran, 40 centímetros, en donde se alimenta supongamos con más o menos 10 voltios típico en la industria o con 0 y 10 voltios y yo cuando desplazo el eje de esa regla me va entregando a mí medidas de tensión que están entre el valor 0 y 10 voltios eso es una función de transferencia otra un poquito más compleja es decir bueno hay un auto yo voy manejando un auto y quiero ver o sea yo aprieto el acelerador según el grado de presión del acelerador el auto termina teniendo una velocidad. Obviamente que la función de transferencia es re compleja, porque tenemos el motor a común. No importa lo compleja que sea, existe una función de transferencia que me relaciona el pedal que estoy apretando con la velocidad que está teniendo el móvil. ¿Sí? Y ahora sí vamos a meternos más de cabeza a lo que son los diagramas en bloque. ¿Qué vimos hasta ahora? Función de transferencia, la convolución, me mostré por qué la, la función de transferencia es la transformada la respuesta al impulso del sistema, porque es uno en la transformada de la plaza de la entrada. Y ahora vamos a meternos más en el diagrama en bloque. Lo primero era el diagramita principal que era un diagrama en bloque donde tengo adentro una función de transferencia GDS. Tengo una entrada y tengo una salida. ¿sí? Los diagramas en bloque, igual como si usted, alguno de ustedes ha trabajado con UML o algún lenguaje de, de modelado, el UML es gráfico, tienen ciertas reglas reglas que lo rigen para que sirva para modelar algo, para que todos veamos lo mismo. Porque si no tuviéramos reglas para hacer un diagrama en bloque o para leer un diagrama en bloque, yo voy a hacer como quiera y ustedes jamás podrían leer un diagrama en bloque. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué es lo, lo que pasa? Entonces esas reglas son las que vamos a ver ahora y después vamos a ver cómo eso se va aplicando para que para obtener luego de varios pasos una función de transferencia. Porque en realidad no funciona, no funciona de que yo voy a tener la función de transferencia. Normalmente lo que voy a tener son un montón de elementos que conforman a mi sistema y yo voy a empezar a analizar cada uno de, de los elementos y eso me van a dar funciones de transferencia chiquitas que voy a poniendo en bloque y lo voy a ir interconectando. Después cuando yo voy a diseñar el control voy a obtener esa función grande a través del diagrama en bloque 
o del diagrama de flujo de señal, que más le guste. Y voy a empezar a operar con esa función de transferencia. ¿sí? Entonces, lo que tenemos que conocer de, para poder trabajar con el álgebra de bloque es, primero, que el bloque es unidireccional. Quiere decir que tiene una entrada y tiene una salida. ¿sí? Como el que están viendo acá en el dibujo, tiene X en la entrada y es la salida. Y no puede haber dato que venga de Y para X. Siempre va a circular de X hacia Y. ¿Sí? Siempre es unidireccional. Otro bloque común, o mejor dicho, los otros elementos que tenemos, son dos más, muy simples. El punto de suma, que un punto de suma, que estamos viendo acá donde tiene dos entradas y una salida, puede tener en entrada y una salida. ¿Sí? O sea, pueden tener seis, siete entradas y una salida. Este punto de suma es lo mismo que poner el signo positivo acá y poner acá un bloquecito con una función de transferencia que sea igual a menos uno. Si esta función de transferencia es menos uno, esto que está acá es lo mismo que poner A menos B. ¿Está bien? Eso como primer caso que es algo simple. El punto de suma, igual que un bloque común de función de transferencia, es unidireccional. O sea, no hay, y otra cosa, son ideales. No existe interferencia entre la señal. Es totalmente lineal. La señal B no tiene ningún tipo de transferencia de información para acá y la señal A no tiene ningún tipo de transferencia de información para acá. El otro elemento en el diagrama en bloque es el punto de bifurcación. A diferencia de lo que pasa con la realidad, es decir, cuando nosotros agarramos un cable y entramos a colgarlo resistencia, que aumenta la corriente, etc. En los diagramas en bloque, los puntos de bifurcación son totalmente eh, pasivos en cuanto a la salida. No cargan la salida del bloque que está puesto acá. Es decir, esta señal CDS es igual a esta señal CDS y no afecta al bloque que está acá. Si hay un efecto, tiene que ser representado dentro de la función de transferencia del bloque, no fuera de este. Entonces, con esto tenemos que puedo poner tanta salida de CDS como quiera y todas van a ser igual a CDS. Y todas son unidireccionales, es decir, salen del punto de bifurcación. No entran ni traen señal al punto de bifurcación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero sí, pero... sí eh. Si tienen dudas, pregunten, estamos para eso. Bien. Y ahora vamos a ver, aplicando esos pocos conocimientos que ya o sea, son pocos, son todos los que necesitamos para resolver cualquier diagrama en bloque. Vamos a analizar los diagramas en bloque de los sistemas de lazo cerrado, que son los con los cuales vamos a, a soñar en todo este año de sistemas de control. Porque vamos a trabajar con sistemas de control de lazo cerrado. ¿sí? Entonces, fíjense que por un lado tenemos un sistema de control un sistema de lazo cerrado con realimentación unitaria y tenemos un sistema de lazo cerrado con una realimentación que no es unitaria. A ver, vamos a pensar un poquito en la realidad cómo sería esto. Supónganse que yo tengo un sistema de control de posición con un motor. ¿sí? Un motor que mueve, eh, vamos a suponer que el motor está moviendo una barra, tengo una barrita, que está acá en el medio, y yo tengo un motor que es capaz de desplazarlo en estas dos posiciones. Un motor de corriente continua que se controla con la tensión que le aplico. ¿sí? Entonces, esta barra yo la puedo convertir o la puedo hacer solidaria a lo que es una, eh, una regla como las que vimos recién, una regla, y la alimento, y saco la tensión de medición del punto medio de la regla. Por acá saldrá la tensión de medición. 
Eso va a ser mi sistema de realimentación. Y esta función de transferencia que está acá, es esto de acá. Que va a transferir el desplazamiento en milímetros, lo va a transferir o lo va a convertir en voltios. Con lo que yo voy a controlar, seguramente acá tendré un sistema de control, un actuador, todo lo que querramos. Pero la función de transferencia de la realimentación convierte este desplazamiento en milímetros en voltios, que es lo que yo uso en mi sistema de control. Vamos a definir dos eh, cosas importantes, porque después en la, en la jerga, cuando hablemos y analicemos lugar de raíz, etc., lo vamos a usar. ¿sí? Primero, la función de transferencia del lazo abierto de un sistema es cuando yo abro el lazo en el punto B y analizo la relación que hay entre la señal que iba a realimentar y la señal de error. Esto que está acá. Y aquí es igual. Fíjense que eso es la señal EDS, a que va, eh, la señal BDS sobre EDS, a que va a ser igual. Y EDS se multiplica por GDS y se multiplica por HDS. ¿Qué sería en este otro sistema? Y en este sistema, BS sobre EDS sería igual a GDS. Porque acá estamos en un sistema de realimentación unitaria. Pero a eso se llama función de transferencia en lazo abierto. Saco el lazo de control y obtengo la relación que hay entre la entrada de error del sistema, que esta es la entrada de error, la entrada de error es la consigna menos la realimentación, o sea, es la relación entre la señal que iba a realimentar y la entrada de error del sistema. A eso se denomina función de transferencia en lazo abierto. Y es así porque yo abrí el lazo. Dejé todo el resto, pero abrí el lazo. Saqué ese cable y me di la relación que hay. ¿sí? Y la otra función de transferencia es la de trayectoria directa. La de trayectoria directa es el error dividido, perdón, la salida dividido el error. Serían las funciones que están en el medio. Si acá hubiera más bloques, todo, tenemos que encontrar la resultante de la función directa directa, la que va desde el error hasta la salida. Esas son dos definiciones que tenemos que manejar. La función de transferencia de lazo abierto y la función de trayectoria directa. La función de transferencia de trayectoria directa. Vamos a aprovechar para meternos en el sistema de control de lazo cerrado. Nosotros dimos conceptualmente que era un sistema de control de lazo cerrado y ahora vamos a obtener la función de transferencia de un sistema de control de lazo cerrado tal que yo, en lugar de dibujar todo esto, dibuje un solo bloque con una entrada y con una salida. ¿Sí? Y acá dentro de este bloque que estamos viendo ahí, en este bloque, yo voy a poner la función de transferencia que le vamos a llamar grande GS o GT de S, que es una función matemática. Y ahora vamos a ver cómo la encontramos o sea, utilizando el diagrama en bloque. Por eso me gusta el diagrama en bloque porque uno lo puede ver. Fíjense, ¿qué planteamos? A mí me interesa la relación entre entrada, o sea, entre la salida y la entrada, para tener la función de transferencia. La salida de este sistema va a ser siempre CDS. Y la entrada va a ser RDS, donde RDS es la señal de consigna, que puede ser un número, que puede ser un nivel de tensión, que puede ser un nivel de corriente, puede ser cualquier cosa. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Voy a buscar la relación que hay entre CDS y RDS. ¿Cómo lo voy a hacer a eso? Fíjense, planteo, siempre me voy a parar de la, en la salida. Siempre empiezo a analizar en la salida. Y me voy a ir para atrás. ¿sí? No por acá, porque acuérdense que esto es, tiene una sola dirección, voy a ir para atrás. Entonces voy a decir que CDS es igual a EDS por GDS. Simple. Es una función de transferencia. Pedimos un paso para atrás. Pero EDS yo no lo conozco. 
EDS es desconocido, pero EDS es la señal RDS menos la señal BDS, porque ahí tenemos un punto de suma. Con ese punto de suma yo tengo que EDS es RS menos BS. BS no la conozco, estamos en la misma. Pero si yo analizo este caminito de acá, yo puedo llegar a la conclusión de que BDS es igual a CDS multiplicado por HDS. Que es esto que pongo acá. Y acá tengo una relación de EDS que ya conozco todas las señales. Conozco RDS, y es que es la entrada, y CDS que va a ser la salida. Reemplazo esto en mi función inicial, que era CDS, y después de hacer un simple pasaje de término, obtengo esta función de transferencia. Que esa función de transferencia es lo que yo voy a poner acá. Finalmente, esa función de transferencia va a ser un numerador en S y un denominador en S. ¿Bien? Si yo quiero obtener la respuesta que va a tener mi sistema a un determinado tipo de señal, que puede ser escalón, rampa, el impulso, etc., simplemente multiplico esta función de transferencia GDT por la señal que yo quiero evaluar. ¿Sí? ¿Cómo estuvimos con eso? ¿Me siguieron? Me entiende, profe. Sí, profe. Bien, está. ¿Alguna duda? Ok. ¿No? Fantástico. Porque entonces ahora le voy a dar para que trabajen ustedes un ratito. para que me obtengan la función de transferencia de este sistema. A ver, ¿cómo trabajamos en esto? Antes de que se pongan a escribir. Porque si no, se me van a dormir. A ver, cuéntenme. CDS es igual a G2DS. No, pero yo quiero la función de transferencia completa de cómo CDS, que es la salida, depende... De los dos tipos de entrada. Esperen que antes de preguntar eso les voy a comentar qué es esa perturbación DDS, que ya las hablamos en un momento. La perturbación es cualquier elemento, cualquier señal que no sea nuestra, que no sea controlada por nosotros, que interfiera con la salida del sistema. El ejemplo más simple, como habíamos hablado un momento, es tener un tancho de agua a temperatura controlada y le meto un cubito de hielo. Ese cubito de hielo va a enfriar la salida, lo cual hace que sea una perturbación. ¿Y por qué lo Profe, ubicamos ahí? ¿no? Sí. No está grabando. Eso me di cuenta recién. Entonces, la perturbación, como le dije recién, que es ese tema de, de que perturba la salida, puede ser representada como una señal de entrada al sistema. Porque fíjense, esto, esto yo no lo controlo, esto viene de afuera, es una señal de ruido, Puede ser el cambio ambiental en el caso de un tacho controlado con agua, o sea, un tanque, un, un balde de agua a temperatura constante. Si yo cambio la temperatura ambiente, cambiaría la temperatura del balde porque hay distintas transferencias térmicas. Entonces, todo eso son perturbaciones. Un balde de agua fría, ese balde controlado, también es una perturbación. También puede ser una perturbación, un ruido eléctrico que haga que la resistencia reciba más o menos corriente que la que yo le mando. Entonces yo cualquiera de esas señales la puedo representar como una perturbación. ¿Y dónde la voy a incluir? A la salida del sistema de control. Este sería la G de 1, siempre va a ser el sistema de control, y G2 sería la planta. Entonces en medio de los dos se mete la perturbación y la representamos para conceptualizarla como si fuera una señal. ¿Sí? Y siempre tenemos la señal nuestra que es RDS que es la señal de control, la de referencia. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a encontrar qué o cómo responde o qué diferencia existe en la respuesta del sistema ante una perturbación o ante la eh, entrada RDS, que es la, la señal de control. ¿Sí?
está bien lo que me dice Fer Ferreira, exactamente. Entonces ahora lo que le voy a pedir, o sea, lo que, pasa, lo que va a pasar es eso, pero yo quiero que ustedes me consigan, me hagan, me saquen del diagrama en bloque, y no que busquen electrónica aplicada 2, sino que quiero que apliquen los métodos que ya conocen del diagrama en bloque, y principalmente una pregunta a todos, ¿cómo hacemos para obtener la relación de CDS sobre DS y CDS sobre RS? Porque tenemos un sistema con dos entradas. ¿Cómo se hace? Anulando la otra entrada. Exacto. ¿Y por qué puedo anular esa entrada? Esa otra entrada. Por, porque es lineal el sistema. Claro, porque tiene el principio de superposición. Lo, único, lo mismo que se hace con los operacionales cuando analizan un sumador, cuando analizan esas cosas. Entonces hacemos eso. Anulamos la entrada RS, es decir, la convertimos en cero, y analizamos qué pasa con DDS. Buscamos la relación CDS sobre DDS. DS. Luego anulamos DS, es decir, anulamos la perturbación, y encontramos la relación que hay entre CS sobre RS. Así que quiero que se pongan a trabajar con eso para ver si el concepto de los diagramas en bloque está bien. Así que háganlo y lo vamos charlando cuando lo vayan teniendo. Si alguno lo tiene, lo pasa por el grupo y lo mostramos. ¿sí? Tenemos, vamos a darle unos cinco minutos, es suficiente para eso, ¿no? Así que a trabajar, lápiz, papel y a trabajar. Si no se me aburre ni se me duerme. Con la pantalla. Miren, estoy viendo que hay varios compañeros de ustedes que no están en los grupos de WhatsApp. Entonces, fíjense los administradores, si los pueden incluir, porque yo, como vieron, yo paso por ahí, pongo la idea de Zoom para que sea más fácil. Aparte, por ahí van a ir a responder las preguntas, todo. A ver, voy a, voy a compartir la, la tarea que hizo el compañero. Sí, ¿Sabe lo que podría hacer con los grupos? Eh, agregar el, el link para unirse a autogestión. Claro, lo hicieron Pero nosotros se lo pasamos. Y... Le pasamos el link ah, nosotros de invitación. Bueno, listo. Yo Así usted lo de puede cuál, el, de, el que me pasaste, Agustín, ¿de qué curso es? 5R1, listo. Me faltaría únicamente el del 5R2. Yo ah, después lo subo. La bien, perfecto. Bien, bien, lo hago yo a eso. No hay problema. Entonces esto es 5R1. Déjenme que lo termine de preparar esto. Y ni bien terminemos la clase, me, con el recreo, me pongo a, a ponerlo para que todos puedan entrar. Y ese que me pusiste vos, Nicolás, el 5R2. Bien, perfecto. Listo, yo lo subo en el aula virtual, entonces con eso ya se van a poder conectar todos al grupo. A ver, veamos si vino en el WhatsApp. Sí, perfecto. Vamos a bajarlo y vamos a verlo si está bien. Profe, si va a explicar algo, no se olvide de grabar. Sí, por supuesto. Por ahí me olvido. Pues. No, sí lo grabo, no te preocupes. Soy moquero, pero vos vas a ser la voz de mi conciencia. Entonces vos decís, colate y grabar. Porque por ahí me olvido. Bien. Eh, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver lo que me pasó uno de los compañeros. ¿Sí? A ver si podemos eh, analizar. El resultado por ahí no está muy bien, pero ya vamos a ver por qué. Eh, primero teníamos que encontrar la relación CDS sobre... sobre CDS con respecto a DS. Que no la veo. Acá yo veo directamente puesto el total, digamos. Ah, sí, sí. Profe, yo lo no, hice. Yo creo que busquen esto. No, no había escuchado ese punto. No, no. Busquen esta, esta relación primero. Después vemos lo otro. Ah, ahí le pasaron es? otra. Bueno, ahí lo vemos. Ahí lo 
trabajo. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Saben lo que yo no veo en ninguna de las dos que me pasaron? Ahí estuve mirando la otra y ahí me presenté por eso. Sí puede ser algo así, Luján, es exactamente así, pero lo que yo busco no es el resultado final. Yo quiero ver cuáles son los pasos que hacen para llegar a ese resultado final, porque si quiere el resultado final, yo lo pongo, lo tengo acá. Esto es el resultado final que tienen que llegar. Pero a mí no me interesa el resultado final, porque eso lo puedo buscar en un libro. Yo lo que quiero que ustedes sepan es cómo llegan a ese resultado final. Quiero que hagan análisis por parte de ese resultado final. ¿Sí? Quiero que hagan el mismo planteamiento que hicimos acá, lo mismo que hicimos acá, donde planteamos una señal auxiliar de S y planteamos una señal auxiliar de S. Y vamos a llegar finalmente a esta resolución. A ver, creo que tengo otro WhatsApp más. A ver. Pero también tengo en el otro WhatsApp, tengo exactamente lo mismo. Tengo puesto el final de, la, de las ecuaciones. No, yo quiero el camino. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo llegamos a esto? A ver, ¿qué análisis tenemos que hacer nosotros para llegar a esto? ¿Cómo podríamos llegar a solucionar esto si no supiéramos que tiene esta forma? Porque no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Y vamos a tener que plantear una E de S por acá. Y vamos a tener que plantear una B de S por acá. Sí, está bien, bueno. O sea, vos tenés D de S. Pero en realidad, claro, a ver... Sí, está bien el tema de la realimentación y eso que me planteas, pero yo lo quiero más básico, Luján. ¿Por qué lo quiero más básico? Porque eso de la realimentación en algún, en algún momento se nos va a olvidar. Y yo quiero que analicen las señales, porque el análisis de señales es tan sencillo y tan fácil que lo otro sale solo. Si ustedes plantean esto como lo estoy haciendo acá, voy a poner a grabar ahí en el... Vamos a plantearlo de la forma... Profe, le mandé por el grupo. Yo lo hice paso por paso. Bien, perfecto. Ahí lo mostramos. Voy a plantearlo de forma pica piedra. Cuando nosotros estamos estudiando un tema, y eso quiero que más o menos lo tengamos, lo tengan presente porque le puede servir siempre. Ustedes están empezando a comprender un tema. Cuanto más pasos hagan, y más eh, simples sean esos pasos, es más seguro que no se olviden. Porque yo me puedo acordar para resolver y lo he visto en los finales de control, me puedo acordar la fórmula de Mason, me puedo acordar cómo analizar los, los ciclos cerrados, los ciclos abiertos, me confundo con un ciclo cerrado y me va mal. Porque el profesor que evalúa el otro lado, que en esta vez me toca tomar a mí, quiere saber si yo comprendo el tema. Más allá de si yo me sé la fórmula de Mason. Porque a mí no me interesa que se sepan fórmula de memoria. A ver, cuando veamos variable estado y tengamos que ver controlabilidad y observabilidad, sí son formas de las que tenemos que conocer de las matrices. Pero en lo que es sistemas de control con clásico, a mí me interesa que sepan los conceptos. Vamos a mirar antes que hable nada yo, vamos a mirar que el, el compañero de ustedes me mandó algo bien claro. Bien. Ah, buenísimo, si entendiste bueno, lo que estoy pidiendo. Bien. Vamos a ver el práctico, es el... Déjenme un segundo que lo baje. Bien. Bien, bien. Eso es lo que estaba pidiendo. Ahora lo mostramos. Exactamente esto era lo que quería que vean. ¿Sí? No importa, veamos, veamos lo que está y fíjense las diferencias que tenemos. Vamos a analizar. Primero lo hacemos, a ver, analiza CDS. 
Claro, exactamente, planteando cada una de las señales intermedias. BDS, CDS sobre RS. A primero sacaste por RS, perfecto. O sea, vamos planteando cada una de las señales, vamos atrás a un bloque, tenemos BDS. Y acá no tengo una señal conocida, por ejemplo, yo no voy a conocer la señal que está en el medio, no voy a conocer esta ADS, la única que voy a conocer es DDS, entonces tengo que buscar de dónde viene ADS. ADS viene para atrás y tenemos otra FDS más. Y acá tenemos una, una señal que es cero, y esta señal que está multiplicada por menos uno, y cierro con CDS que también la conozco. Entonces a eso me refería. Y lo mismo se plantea para EDS. Está perfecto. Esa es la forma de resolverlo. Paso por paso, viendo cada señal. ¿Por qué viendo cada señal? Porque estamos aprendiendo. Y estamos comprendiendo. Después yo le voy a dar cualquier diagrama de bloque y van a ser capaces de resolverlo aplicando esos simples pasos. Y no me voy a tener que acordar qué pasa con la trayectoria directa o la trayectoria inversa. ¿Está bien? Fíjense que es lo mismo que se hizo antes. Él va planteando señal por señal y va haciendo las... Eh, va analizando el camino a la única señal conocida. Acá hay dos señales conocidas. DDS y CDS o RDS y CDS. Una vez que conseguimos... Ahora sí vamos a la representación que conseguimos la función, la función CDS y RDS, lo que varía una y otra, acá lo vamos a ver a la dos juntas, es que una de ellas se encuentra multiplicada por el controlador. Profe, la grabación. Caso. ¿Cómo? Bien. La grabación. Bien, bien, gracias, gracias. Perfecto. Fíjense que la única diferencia que existe entre ambas señales y entre la perturbación y la señal de referencia, es que la señal de referencia pasa a través de un bloque que la otra no pasa, que es el bloque G1 de ese. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la respuesta del sistema de lazo cerrado a una perturbación se va a encontrar siempre disminuida en G1 de ese. ¿Sí? Después tenemos las consideraciones que hacemos siempre, si GDS por HDS es mayor que 1, y después, obviamente, la que se usa en electrónica aplicada, que les permite usar a usted un transistor que sale dos mangos porque puede tener un beta grandísimo o chiquito y sigue siendo el mismo transistor, que es la realimentación. Cuando yo aumento mucho la relación que existe G1 y G2DS, o sea, G1DS por HDS, cuando es muy grande, yo puedo reducir toda esa fórmula prácticamente que la salida es 1 sobre HDS que es un sistema realimentado. ¿Y dónde se aplica esto totalmente? En los operacionales. Los operacionales, en el análisis del operacional, termina siendo esto porque la ganancia del operacional es prácticamente infinita, porque es muy grande. ¿no? Entonces, en ese caso, la ganancia misma del operacional es lo mismo que sea 10.000, 20.000, 30.000 o 5.000, y el sistema va a seguir generando lo que es 1 sobre HDS. Bien. ¿Qué tema tiene esto? Que nosotros después no vamos a usar más eh, estos sistemas, eh, esto es un sistema MISO, porque tiene múltiple entrada, salida simple. Nosotros vamos a usar el sistema CISO, es decir, las perturbaciones vamos a dejar de verlo por arte de magia, van a desaparecer, pero en realidad no es que van a desaparecer, sino que las vamos a compensar con el sistema de control. ¿Sí? No sé si me llevo un mensaje más de ustedes. Perfecto. Bien. Perfecto. Vimos las perturbaciones y ahora vamos a ver, lo vamos a ver para que puedan hacer los prácticos, la guía que está en el, en el aula virtual, para cerrar el tema de los bloques. Vamos a ver un poquito de las reglas de resolución de los bloques. O sea, cómo puedo ir moviendo las señales. ¿sí? Yo tengo esta señal que es AG. ¿Cómo puedo llevarla del otro lado, traerla al otro lado? Son cinco reglas muy sencillas, pero que todo tienen que ver con lo mismo. Todo tienen que ver con la relación que hay. Por ejemplo, acá tengo AG en este puntito. Cuando pase este otro lado, voy a tener AG menos B. ¿Sí? Si yo quiero llevar, ¿por qué? Porque lo que sea, porque me va a hacer falta, por ejemplo, cuando vean los ejercicios que les he dejado en el aula virtual, van a ver que le va a hacer falta esto de pasar una ganancia de un lado a otro de un punto de suma, 
Y si lo llevo para acá, y bueno, voy a tener que aplicar ciertas reglas. Por ejemplo, B, lo voy a tener que dividir. ¿Por qué? Porque B no estaba actuando sobre, sobre G. O sea, B, G no estaba actuando sobre B. G directamente actúa sobre A. Entonces tengo que dividir G y multiplico el total. Son reglas muy sencillas. Son cinco reglas que están una por filmina. Que lo que le va a permitir a ustedes... ¿eh? Esto es simple. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una difurcación. ¿no? Son cosas hasta a veces es sencilla, ¿no? Igual que acá, si quiero pasar este camino atrás adelante, tengo que dividir este camino por G, ¿por qué? Porque no estaba por G. Y están las señales, por eso le hice buscar y que usen las señales, ¿está bien? Porque lo que vamos a hacer, acá están todas resumidas, es resolver este tipo de diagrama en bloque o este tipo, que son los dos más fáciles que están en la guía. Y para eso vamos a aplicar estas técnicas o estas reglas. Y con esas reglas vamos a llevar y vamos a obtener de cada uno de los diagramas en bloque una sola función de transferencia. ¿Sí? Siempre una entrada y una salida. Y esto es simple, ven, acá tienen inclusive la que estuvimos viendo nosotros ahora. La relación de un sistema realimentado solamente que el G2 lo reemplazamos por HDS. Entonces, eh, bueno, esto es lo que tenemos que ver hoy, que es la regla de diagrama en bloques. Y ahora yo me voy a quedar acá, voy a revisar si están visibles las eh, la guías de trabajo práctico y les queda trabajar a ustedes. ¿Sí? O sea, se van a poner a trabajar en la guía de trabajo práctico ahora en clase y vamos a ir respondiendo las dudas que vayan saliendo para ir resolviéndolas. Tenemos todavía, no hay mucho, pero tenemos casi media hora, unos 25 minutos. Si quieren tomarse un recreito, pero vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir en línea y voy a habilitar la guía. Bájenla y empiecen a trabajar. Estas dos, estos dos diagramas que están acá son los más fáciles de la guía. Y este ya lo va a ir introduciendo en lo que son las formas de modelar para simulación una función de transferencia. ¿Sí? Así que las dos son ya, estas G son genéricas y estas ya empezamos a tener uno sobre ese. Vi que los prácticos que le dio Salguero tienen funciones en S, que simplemente pueden poner ahí las funciones de S y pueden obtener cualquier tipo de función de transferencia. Así que a trabajar. Yo voy a okay. dejar de... Sí. A la presentación esta la va a subir. A ya la, la subo. Hora. Ya la Bien. subo. Ya la subo para que tengan disponible... Eh, esto. Es más, la dejo puesta acá. Pero voy a subirla ya para que quede listo. ¿sí? Empiecen a trabajar. Ya habilito el aula virtual que esté todo disponible. A ver quién me dijo que no la veía. A ver. Eh, acá. Ah, porque acá hay uno que no está. No, no sé, sí está, está visible. Ya acá. El 3, el 5R. El 5R1 el lo ve, ¿no? Sí, está, profe. Bien. Entonces voy a ver qué pasó con el 5R2. Me había olvidado activarlo. Ah, claro, en el 5R2 no, no es que me olvidé activarlo, sino que no llegué a subirlo. Ahí lo estoy subiendo. ¿Esa guía, profe, es la que le tenemos que enviar al aula virtual? Sí, esa sí tiene con presentación y todo. Ahí tiene también el, el 5R2 que no tenía activo. Ahora, ¿a quién se lo puse entonces? 
no, ¿verdad? Es, yo me acuerdo que hice dos veces esto, no sé si se lo puse a cualquier otro curso. No estoy viendo cuál. Guía teórica dice, está habilitada y la pueden ver. Y el 5R1 también lo tiene. Bien. Voy a subir ahora la presentación. No sepan los temas que nos toca, vamos a trabajar sobre los diagramas de flujo de señal, la fórmula de Mason y las características de los sistemas realimentados, ¿no es cierto? Y la linealización de funciones, que creo que ya algo del práctico han visto, vamos a ver la teoría que, que pesa sobre eso. Y después arrancamos ya con los modelos matemáticos, que es una parte muy interesante. Así que necesito que más o menos vayan siguiendo el, al día la materia para que no se lo vaya a complicar. Ahora les voy a pedir que me pongan el legajo en el chat, y ya lo voy a dejar libre, y voy a ir editando la, la clase para ponerla después en el, en el drive. Y voy a ir poniendo eso. Ahora subo también el, el link de la, para que se conecten al WhatsApp. Lo voy a probar poniendo como un link. Si alguien tiene problema, me avisa por el WhatsApp que no le sirve y listo. Lo voy a poner como un link y chao. Bien. Sin más, los dejo tranquilo y nos vemos el próximo lunes.